সুপ্রিয় দর্শক আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মোহাম্মদ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার আলোচনা করব কারণ এই বাদ ব্যথা তারপর ঘাড়ে যেটা হয় লাম্বারি জেনে যেটা হয় এগুলো তো অনেকের ধারণা আছে অপারেশন বিহীন আমি প্রথমে একটি এস এম এস এসে গেছে একটু পরে নেই শাহিনুর আলম তিনি ইন্দিরা রোড থেকে লিখেছেন তার ঘাড়ের সি ফোর ফাইভ ডিস্ক প্রলাপস আছে তাকে এখানে সব চিকিৎসকরা দেখেছেন তাকে পরামর্শ দিয়েছেন সিঙ্গাপুরে অপারেশন করতে এখন উনি অপারেশন করতে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন এবং ওখান থেকে হিসেব নিয়েছেন সতেরো লক্ষ টাকা লাগবে এখন এই এখন উনি আমাদের কাছে পরামর্শ জানতে চাচ্ছেন যে এটা অপারেশন ছাড়া আপনি ডিপিআরসি থেকে কি করতে পারবেন অবশ্যই আসলে ওনার যে লেভেলে ঘাড়ে ডিস্ক প্রলাপস হয়েছে এবং এই লেভেলে খুব কমন প্রায় এই জাতীয় রুগী আমাদের কাছে আসে এবং প্রচুর রুগী সারা ওয়ার্ল্ডে এবং বাংলাদেশেও তো আসলে অপারেশন এসব রুগীর আমরা নব্বই ভাগ রুগী অপারেশন ছাড়াই চিকিৎসা দিতে পারি এবং ভালো হয়ে যায় তো এই রুগীর ক্ষেত্রেও অপারেশন ছাড়া চিকিৎসা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে সম্ভব আর স্পেশালি আমরা ঘাড় ব্যথার বা ঘাড়ে ডিস্ক প্রলাপস রুগীগুলোকে ডিপিআরসিতে যেটা করি টোটালি হসপিটালাইজড করে এখানে ফিজিও অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন ট্রিটমেন্টে যেতে হবে সবচেয়ে যেটা ভুল হয় অনেক সময় ফিজিওথেরাপিতে রুগী বলে স্যার আমি তো ফিজিওথেরাপি নিয়েছি কিন্তু ভালো হচ্ছে না অথবা ভালো হওয়ার পর আবার কিছুদিন পর দেখা দেয় মূল কারণটি হচ্ছে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হবে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ শুরুতেই আর ওনার যেটা সমস্যা ডিস্ক প্রলাপস যদি কনফার্ম ডায়াগনোসিস হয়েই থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা হসপিটালাইজড করে যদি কয়েক সপ্তাহ ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট দিতে পারি পরবর্তীতে ভালো থাকবে এখানে রিহ্যাবিলিটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট আমি রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে পরে অনেক আরও লম্বা আলোচনা করবো কারণ আমারও জানার খুব ইচ্ছা আছে রিহ্যাবিলিটেশন ব্যাপারটা তো ভাই শাহিনুর আলম নিশ্চয়ই আপনি উত্তরটা পেয়েছেন যে আপনি ডিপিআরসিতে গেলে আপনি নিশ্চয়ই আপনার এই সিঙ্গাপুর যাওয়ার দরকার নেই আর এত টাকাও খরচ করার প্রয়োজন নেই ডক্টর প্রধান তো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে সার্ভাইকাল প্রলাপস ডিস্ক প্রলাপস হয় লাম্বার ডিস্ক প্রলাপস হয় এখানেও কি অপারেশন বিহীন চিকিৎসা আপনারা ডিপিআরসিতে করে থাকেন হ্যাঁ আসলে সারা ওয়ার্ল্ডে আপনি ডাটা দেখেন যে কোনো মানে কোমর এবং ঘাড় ব্যথার বেশিরভাগ রুগী হচ্ছে ডিস্ক প্রলাপসের রুগী এবং এই ডিস্ক প্রলাপসের রুগীদের ট্রিটমেন্টেরও যদি আপনি ডাটা দেখেন এবং ইভেন কি এখন মডার্ন যুগ আপনি ইন্টারনেটে সব ডাটা পাওয়া যায় সব কিছু হ্যাঁ সব কিছু পাওয়া যায় সেখানে দেখবেন নব্বই ভাগ রুগী কিন্তু বাই ফিজিও অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্টে ভালো হয়ে যায় এবং ভালো থাকে কারণ হচ্ছে এ প্রতিটা আপনি যদি প্রতিটা রুগী কি অপারেশন করতে হয় এটা একটা মহামারী আকারে সমস্যা দেখা দেবে প্রচুর ব্যবসা হ্যাঁ ব্যবসা পাকা এবং সারা বিশ্বে কিন্তু প্রচুর রুগী আপনি হাজারে হাজারে লক্ষ লক্ষ রুগী এখন কোমর এবং ঘাড় ব্যথার সমস্যা ভুগছে এবং ঘাড় এবং কোমর ব্যথা বিভিন্ন ঢিক্স প্রলাপজনিত সমস্যা ভুগছে মানুষ কিন্তু ডেক্স জব বেশি করতেছে তাদের প্রচুর পরিশ্রম কত আগে চেয়ে মানুষ কিন্তু এখন অনেক বেশি পরিশ্রম করে এবং এক নাগারে এক ঘেমি কাজ করার কারণে এখন দেখা যায় আপনার কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো নাই বললেই চলে যেটা বিভিন্ন ছোঁয়াছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ডিজিজগুলো বেড়ে গিয়েছে যার কারণে শারীরিক আপনার ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা এবং এই সংক্রান্ত মানুষের শারীরিক অক্ষমতা যেটা আমরা বলি পঙ্গুত্ব বা প্যারালাইসিস গ্রস্ততা বেড়ে যাচ্ছে তো প্রত্যেকটা রুগী কি যদি আপনার অপারেশন করতে হয় বা প্রত্যেকটা রুগী বেশিরভাগ রুগীকেও যদি অপারেশন করতে হয় তাহলে এটা একটা ভয়ানক বা ভয়াবহ একটা স্বাস্থ্য ঝুঁকির ভিতরে পড়ে যাবে খুব একটা ঝুঁকির ব্যাপার আচ্ছা আরেকটা হলো যে ডিপিএসসিতে কতদিন থাকতে হবে যে যে শাহিনুর আলমকে আমরা হ্যাঁ ঘাড় ব্যথার এসব রুগীদেরকে আমরা বেশি লাগে না তিন থেকে চার সপ্তাহ যদি একটা না সে হসপিটালাইজড হয়ে ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্টে যায় সেই ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায় এবং মোটামুটি এর ভিতরে হয়তো দু চার দিন এদিক সেদিক হতে পারে এই রুগী লিখেছে তার ডায়াবেটিস আছে তো আপনাদের আপনি আমি শুনেছি ডিপিআরসিতে সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় এটা কি সত্য নাকি সব কিছুই হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের মানে আমাদের সকল প্রকার ল্যাব এমআরআই সিটি স্ক্যান যে কোনো প্রকার ট্রিটমেন্ট এবং ডায়াগনোসিস আমাদের অল ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিস রয়ে গেছে জি একটা ডিস্ক একটা রেপ্লিকা দেখছি এটা এটা খুবই একটা গুরুত্ব প্রায় আমার কাছে রোগী এসে বলে জি স্যার আমি জানতে চাই আপনি তো বলেন জি জানা দরকার অনেক সময় রোগীরা বিভিন্ন জায়গা যায় হয়তো ডাক্তাররা ব্যস্ত থাকে অথবা বুঝাইতে অসুবিধা অথবা রোগী বুঝতে সমস্যা হয় মানে একটা হচ্ছে আপনার রোগ যদি রোগীরা জানে যে এই সমস্যাটা হচ্ছে এর জন্য এটা এটা হচ্ছে কোমরের একটা মেরুদণ্ডের অংশ এখানে কোমরে আপনার লাম্ব
शरीरेंट रुगी भाषा रुगी मन छिड़े जाए कमरानो झिझी रकम समस्या फूड ड्रप हो पायर आंगुल शक्ति कमे प्रचंड बैठा समस्या बसाना ताल मिले समस्या प्राय का पुनर्वसन बोलते कि बोझ कतदिन लागू की एक खुले बोलें 
অবশ্য আজকে মানে পুনর্বাসন এটা আসলে বিশাল একটা সাবজেক্ট এবং ইয়া আমরা এখানে শুধু আজকে যে সাবজেক্টটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে কোমর এবং ঘাড় ব্যথা রোগের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন আপনি দেখবেন কোমর এবং ঘাড় ব্যথা রোগীরা যেটা করে শুরুতেই কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়ে অথবা কোনো ফার্মেসি থেকে ওষুধ খেয়ে খেয়ে বছর পর বছর বছর পর বছর ম্যানেজ করার চেষ্টা করে এবং এ থেকে রোগীটা কি হয় এবং অনেক সময় আমরা কোমরের বেল্ট দেই কর্সেট বেল্ট দেই কোমর ব্যথা রোগীদের জন্য ঘাড়ে কলার দেই এটা কিছু দিনের জন্য সে কি করে কলারটা দিলে কিছুটা আরাম লাগে এবং কোমরে যদি বেল্টও পরে তাও কিন্তু কিছুটা আরাম লাগে সে কি করে তখন আর চিকিৎসা না করে কনফার্ম ডায়াগনোসিস এবং কনফার্ম ট্রিটমেন্ট না করে সে এভাবে চালিয়ে যায় বছর পর বছর হয়তো দশ বারো বছর পর আমাদের কাছে আসে আসার পরে আমরা দেখি যে তার ক্যানেল স্টোনোস্ট হয়ে গিয়েছে অথবা কার্বেচার বলতে কিছুই নেই মাসেলের পাওয়ার বলতে কিছুই নেই তখন সে কিন্তু সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বা সে যে স্টেট দাঁড়াবে অথবা তার শক্তি এই জাতীয় সমর্থ কমে যায় এবং টোটালি রুগী এক প্রকারের পঙ্গুত্ব বরণ করে মাসেলগুলি উইক হয়ে যায় উইক হয়ে যায় আস্তে আস্তে গ্রেজুয়ালি এবং এর ভিতরে কিন্তু রুগীর বয়সও বেড়ে যায় সব মিলে সে এক প্রকারের পঙ্গুত্ব शारिकारणीगुला হাজারে হাজারে রোগী এবং সারা বাংলাদেশ কি সারা বিশ্বে এই জাতীয় রোগীর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে এবং বহুত বরণ করি বেঁচে আছে বেঁচে আছে আপনার প্রতিটা ফ্যামিলিতে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন প্রত্যেকের ফ্যামিলিতে এই জাতীয় রোগী আছে এবং তারা মোটামুটি এক প্রকারের পারিবারিক একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা আমরা কারো ক্ষেত্রে কাম্য না আমি ডাক্তার হিসেবে পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাম্য না আমরা চাই মানুষের মুভমেন্ট পুনর্বাসনটা কিভাবে করেন এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি যেমন ঘাড় এবং কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে যদি তাকে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে যদি কোনো প্যাথোলজি না থাকে নব্বই ভাগ রুগীকেই হসপিটালাইজড করে হয়তো একটু সময় লাগে এক দেড় মাস সময় লাগে তাকে আমরা বিভিন্ন প্রকার ফিজিও অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি এখানে দুইটা ট্রিটমেন্ট খুব কাছাকাছি কাছাকাছি অ্যাট এ টাইমে চলবে এখানে ফিজিওথেরাপিতে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যথা কমে ফেলা পাশাপাশি তার যে ডিস্কটা প্রলাপস আছে বা আথ্রাইটিস সমস্যা আছে সেটা কারেকশন করা এবং মাসেলকে স্ট্রেন্দেনং করানো এখন পুনর্বাসন বলতে যেমন কেউ হয়তো যদি ঘাড় ব্যথা ভুগে থাকে অথবা কোমর ব্যথা ভুগে থাকে সে হয়তো হাঁটতে পারছে না শক্তি কমে গেছে তাকে এই মাসেল পাওয়ারটাকে রিগেইন করা বিভিন্ন এক্সারসাইজ এবং থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আমরা এক্ষেত্রে ডিভাইস ইউজ করি যেটা আমরা বলি অর্থোসেস বিভিন্ন অর্থোসেসের মাধ্যমে বিভিন্ন গেট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কিন্তু এখন আমাদের যে সেন্টার বা আমরা যে ডিপিআরসি যে হসপিটাল তৈরি করেছে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে আরও ডেভেলপ করছি আমরা কিন্তু হাইড্রোথেরাপি এখানে অ্যাপ্লাই করেছি যেটা সারা বিশ্বে মানে উন্নত বিশ্বে শুধুমাত্র আছে এখানে হাইড্রোথেরাপিটিক বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ পাশাপাশি আমরা এই সেন্টারগুলো আরও আপডেট করার চেষ্টা করতেছি যেন একটা মানুষ বিছানা পড়ে না থাকে বা প্যারালাইসিস হয়ে বা ঘাড় ব্যথা পরিবারের উপর বোঝা না বোঝা না হয় সে জন্য নিজের উপর নিজের চলাফেরা করতে পারে নিজের কাজ নিজে করতে পারে নিজের অফিস নিজে করতে পারে আরেকজনের উপরে যেন স্মরণাপন্ন না হয় যে প্রসেস বা যে পদ্ধতিতে এই চিকিৎসাটা দেওয়া সেটা কি বলা হয় পুনর্বাসন বা শারীরিক পুনর্বাসন আমার একটা জানতে ইচ্ছা করে আপনার যে ডিপিআরসি এত বিশাল একটি হসপিটাল এখানে তো আপনি তো এটার ইনচার্জ এখানে নিশ্চয়ই একটা একটা টিম ওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছেন অবশ্যই এদের ট্রেনিং এর ব্যাপারে আপনারা কি করছেন অবশ্যই আসলে আমরা এখানে একটা আমরা বেসিক্যালি বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং এই জাতীয় রোগীর চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমরা জেনারেল কোন রোগের চিকিৎসা দিন আমরা এই রোগীগুলোকে স্পেসিফিক্যালি স্পেসিফিক স্পেশালাইজড হসপিটাল ডিপিআরসি এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আসলে যে সকল ফিজিওথেরাপিস্ট কাজ করে তারা সবাই কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী এবং দেখা যায় যে বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে এই জাতীয় ডিগ্রি জাতীয় অর্থবেরিক হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এবং দুই একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে फिजिओथ पुनर्वसन 
তারপরে ট্রিটমেন্ট এন্ড পুনর্বাসন একসঙ্গে করছেন সেটা কি অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার না অবশ্যই আসলে পুনর্বাসন চিকিৎসাটা যদি আপনি একটু দেখেন যেমন যেমন সামাজিক পুনর্বাসন থাকে বিভিন্ন মানে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিওরা কাজ করে गवर्नमेंट কাজ করে সেটা অন্য জিনিস এই ক্ষেত্রে আমরা ফিজিক্যাল পুনর্বাসন মানে একটা মানুষের শারীরিক ভাবে পুনর্বাসন করে থাকি একটা লোককে যখন পঙ্গুত্ব বরণ করে বা প্যারালাইসিস গ্রস্ত এই রোগটা কিন্তু একদিনে হয় না এটা সময় লাগে হয়তো একদিনে এক্সপোজার হয় বিভিন্ন ইনফেকশাস ডিজিজের ক্ষেত্রে একদিন হয় যেমন পোলিওমাইলাইটিসের ক্ষেত্রে হতে পারে গুলিয়ান বেরি সিনড্রোমের ক্ষেত্রে একদিন হতো হঠাৎ করে কিছুদিনের ভিতর হয়ে গেল কিন্তু এটার যে পরিণতি বা এটার ভয়াবহতা কিন্তু দীর্ঘদিন এবং এই দীর্ঘদিনের ক্ষেত্রে এই রোগীগুলোকে যদি প্রপার সময় আমরা পেয়ে যাই বা প্রপার সময় আসে একেবারে সঠিক সময় এবং খুব দ্রুত আসে তখন কিন্তু সময় খুব কম লাগে সাজেস স্ট্রোক যদি আমরা এক থেকে দেড় মাসের ভিতরে রোগী পেয়ে যাই এই রোগীগুলোকে কিন্তু আমরা দেড় থেকে দুই মাসের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বাসিত করতে পারি সে স্বাভাবিক জীবনে চলে ফেরে মানে চলে যেতে পারে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে এই যে রোগী শুয়ে থাকবে এক মাস দেড় মাস দুই মাস তিন মাস ডিপিআরসিতে এদের চিত্ত বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা কি রাখছেন আপনারা না যে অবশ্যই আসলে এখানে দীর্ঘদিন যে কোনো হসপিটালে ডিপ্রেশন হয়ে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটা রোগীর ক্ষেত্রে যেমন তার স্যাটেলাইট জন্য টিভি দেখতে পারে এবং বিনোদনের বিভিন্ন পেপার মিডিয়ার ব্যবস্থা করা আছে ডক্টর প্রধান একজন দর্শক অপেক্ষা করছে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন স্যার আমি হাসান বলছিলাম থ্যাংক হাসান বলুন नीचे बाम पास खेलते गई समस्या उत्तर दी दर्शक दर्शक हाटू बैठार जो मस्जिद चेयारे बस नाम पढ़ते हैं यटार की को उपाय आज सारान उन्नी नर्माली नाम पढ़ते चाय आठ दस जन मुसल्लिर मत अवश्य आसले रुगी ए डे बेस बेड़े चलते शुद्ध बांगलेश सारा पृथिवीती ये हाँटू बैथा जनित समस्या रुगी जत ही जा दिन तेड़े जा जेटा जी नाम पढ़े जो चेयारे बसे मस्जिद उन्नी नाम चेयारे बस एक्टा एक चिंता कर देखें इटा जदि এভাবেই চলতে থাকে এবং এটা যদি পুনর্বাসন চিকিৎসা না দেওয়া হয় তাহলে ডে বাই ডে কিন্তু প্রতিটা মসজিদে আপনার চেয়ার দিয়ে ভরে যাবে তখন আর যারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে চান তাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে এটা আসলেই কাম্য নয় অবশ্যই একটা মানুষের কখন চেয়ারে বসতে হবে সেই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই জিনিসটা ক্লিয়ার জানতে হবে 
चिकित्सा जानते होंगे इटा मानुष जाना उचित है एवं एकों थे कि इटा शब्दन होते होंगे एक खुदी खुदी कोर प्रभाव एक टा एक दिन दर्शक अभी क्या करते हैं डॉक्टर शोभिल अच्छा अमर फोन टे पढ़े निच्छी फोन टे पढ़े निच्छी अमर डॉक्टर ए जो नमाज पढ़ते चारे बोशे बच्चों पर बच्चों ताते पायर की खुदी हो विशाल खुदी हो बे ये टा होच्छा आपने देखेन जो दी आपना जे कुनो जोरा शुरी डेर कुनो अंकुश जो दी आपने नौराचोरा ना करे नम्र जो दी कुनो अंकुश भेंगे जाए टू ख्याल करे देखेन ह हाथे शक्ति कम थे शुद्ध प्लसटारे देखें और एक रुगी जदि दीर्घद हाँटू ते चे, मैं चेहरे बस नाम हाँटू भेगे ना नीचे ना बसे उठ बस ना कर एक्सारसाइज ना कर डे बे हाँटू व्यथा तो कम भी ना पशापी तरह हाँटू एक प्रकार पंगुत्व बरण करते रुगीगुल प्राय आसे देखा जाए दो बचर तीन बचर पाँच बस पर नहीं आसे तक ताकि हुईल चेयर नहीं आसते हैं एक् आसे दाड़ाते मासल पावर गुला आस्था से कोमी आशे कारण मासल के आपने जो दी एक्सरसाइज ना करन जो दी मोवमेंट ना करन तो अखों देखा जाए जेवा पे जोरा टाव नष्ट हो च्या आस्था से अबों काटिलेज इरोशन ने पूरी मन बेरे जावे अबों आस्था से सबसे इम्पोर्टेन्ट जे मासल को आर्टिसेप्स पीछों ने हेमस्ट्रिंग ये मासल गुला � एक जन दर्शक अपेक्षा करते हैं टेलीफोन हेलो दर्शक आपने नाम बॉयज बोले प्रश्नों टिकोरुन सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हमारा नाम मासूद्रा ना नारंगों से क्या बोलूं मासूद्रा ना नारंग गाज बोलूं हमारे एक तो ये अपना रे प्रथम है थाई बैठा हुआ है सर कि दो इटा राम बैठा हुआ है पर बस ते रा� एडानिंग प्राय पांच सौ बस दो हजार की इतना बेहतर कोमेज है सर किंतु एक वो नई पीसों दिखते के राने अपना ये शक्ति गुलो कोमेज आते से एवं सामने दिखते के आर कोमोटा पांच सौ बस जो अनेक बेहतर एवं अमी टीपेन को ऐसी को एक जगह से तो उन आरा आमा के बोल से तो ना कि वे जो पॉलियो पॉलीमाइसिटिस माइपेटि� अच्छा लम्बे इधर की भावे ठीक होते पारे ये तो आम के बोल बे ना रात में तो उखाने टीपेंट को आला चला पोस्टर कैमोन पोरते पारे बस एक आम के कई गुली को उतारा दन अपना एक उन बर्तु माने बॉयस को तो आमर बॉयस टाइम बर्तु माने से चोल लिस आमर आशुक्ता प्राय हुए से प्राय शुरू हुए से प्रथम में कि तो देखा था एक तो इधर उधर उठते के लायक तो धाका दूर थे आर आर हाथाश तो लगा कौन सा समय अपना और पीसों देखे झूल पड़े सामने देखे झूल है ना जो आपने कि एक चिकित्सा जोन है तो दिन आपने इटर जोनों की आपने फिजियोथेरेपी बारी है बिलेटेशन इटे पर चिकित्सा नहीं है तो बच्चों ना रिहेबिलिटेशन ट चिकित्सा गुला खूब स्पेसिफिक एवं आपने के अनेक रिसर्च से चिकित्सा एवं ये चिकित्सा गुला आपना खूब आमा आमदर खूब आपना रिसर्च करे एवं खूब चिंता भावना करे काज गुला करता है कारण ये टा कुनो एमोन कुनो डिजीज़ ना जी साझेस कुनी इन्फेक्शियस डिजीज़ कुनो आपना कम्युनिकेबल डिजीज़ � माने ट्रीटमेंट तो अपना के लैंडी ट्रीटमेंट गुला चाले जाते हैं। फिजियोथेरेपी लग बेरी है बेरी। दीर्घो दीर्घो में आदि। 
तो दर्शक अपन ये समस्या जो अपने फिजिओथेरपी रिहैबिलिटेशन सेंटारे शरणपन्न हो ट्रिटमेंट चालिए गले आशा करी एक् जो परिस्थिति आटार थे अपने उत्तरण पाए भलो थकबें प्रश्न हेलो सलामुअलैकुम अलैकुम सलाम आमन नाम साना यानी सेवन बैठे थे जो फोन करते हैं अच्छा आमन बस फाटी नहीं अब तो समझ सकूँ अभी वो तो दो दो बहुत से जगह पानी यानी जब हम हाथ से जाएँगे तो मैं खराब तो दे आमर डांस पा पाय पाता जोल तो खाते जोल तो जब दांत से उसे ऊपर दिखे बैठा था उसे वो हमार उठते अवश्य दर्शक अपन जो समस्या डाक्त सब एम आर आई मैगनेटिक रिजनेस इमेजिंग लम्बो सेक्ट्रल स्पाइने ये करते ही वनर डायगनोसिसर क्षेत्र ये दरकार अपना एम आर आई कर ले क्लियर बुझे जाए अपना जो कमप्लेन खूब क्लियर बुझे ही जा मेुदंड समस्या ये एम आर आई करार पर आप रूट कम्प्रेशन पे अथवा कोमरे डिक्सर समस्या पाव सम्भवन बेसि आपनी ये पाटा टेंे टेंे हाँ ये एक प्रकार पैरालसिस मत अवस्था पशापाशी हाँटू बैथ थकते हाँटू बैथा अन् जिन से आथ्राइट जन समस्या थकते तब एम आर आई करार पर आपनर से कन्फार्म डायगनोसिस कर फिजिओ एंड रिहैबिलिटेशन ट्रिटमेंट दीते आशा करी अपनी सर जाए एम आर आई कर चिकित्सक स्वर्णपन्न हन अच्छा डर प्रधान एन मूल आलोचना जो आज हाँटू बैथा कैन है हाँटू बैथार जो रिसार्च से देखा गया है बसिभाग हे अस्ट्रिओ आथरइट आथरइट वन हंड्रेड टाइप ये आथरइटर भरे सब चेहरे जे रुगीगुल् बेसि पे थी से अस्ट्रिओ आथरइट ये हे बयसजनित एक एजिंग प्रसेसर कारण साधारण चल्लिस ऊर्ध नारी और पुरुष पंचाश ऊर्ध पुरुष बसिभाग समस्या भोगे थे ताड़ा विभिन्न आथरइट जमन रिमाटोड आथरइट एनकालोजिंग स्पन्डिलइट अथवा सैप्टिक आथरइट जो इनफेक्शन है हाँटूते और सब चेहरे जो खराब जिस हम पैथोलजी थकते जमन हाँटूते जो बोन्स टी बोन कैंसार है से हाँटू बैथा होते डर शफिल रोगी जा अपना एखे इनफेक्शन जो इनफेक्शन कारण अवश्य अपना टीबी ड्राग दीते हैं क्योंकि डिओ टू टीबिर कारण जो है देखें हाटू इनफ्लैमेशन है फुले जाए जोरार भर प्रदाह है प्रदाह हार कारण सीबीआर पेन हो पेनर पशापाशी दीर्घद पेने जो से भोगे तक देखा जाए जो मासिल उइक हो जाए क्वारिसेप हेमेस्टिंग सकल मासिल पशापी लिगामेंट गो खूब अपना टाइट हो जाए जोड़ा ट्रिबिर कारण भेतरे कार्टिलेज इरोशन है श्रदा हुए क्योंकि अस्ट्रिओफाइट डेभलप कर दिस इज ए लंग प्रसेस आस्ते आस्ते हैं टीबी ओषुधर पशापी ताकि फिजिओथेरपी चिकित्सा एट ए टाइम दुईट चलो एक क्षेत्र में फिजिओथेरपी भूमिका खूब डिफरेंट ये खूब भी केयरफुल अनेक क्षेत्र में टीबी रुगी क्योंकि विभिन्न इलेक्ट्रोथेरपी देव है विभिन्न शर्ट एप देव आल्ट्रासाउंड देव एके बारे उचित ना एक क्षेत्र में शुदुम्रे विभिन्न प्रकार मेनिपुलेशन थेपी क्वारिसेप मासल स्ट्रेंथनींग एक्सारसाइज ए रिहैबिलिटेशन खूब इम्पोर्टेंट य चिकित्सार पशापी आपना के जो चिकित्सा चालीय जो है तब सुपारफिशियल को हिट जमन इनफ्रारेड रेडिएशन जी डी फिटिंग स्प्रेड हो जाए रुगी काटू भयनक परिणत हो एक क्षेत्र में फिजिओथेरपी पशापी चलो टीबी ड्राग चल तब प्रपार वे फिजिओथेरपी होते मैं खूब एक दक्ष हाथ दीते पाथार कारण पाए खुजे पाना 
প্রায় রোগী এসে বলে স্যার পায়ের একটা এক্সরে করেন বা পায়ের একটা আপনি এমআরআই করেন হাঁটুর এমআরআই করতে বলে বা পায়ের ব্যথার বিভিন্ন টেস্টের কথা বলে অনেক সময় রোগী ভুলবশত বলে পায়ের আল্ট্রাসাউন্ড করে দেন আসলে পা ব্যথার কারণগুলো দেখতে হবে যে ডক্টর হিসেবে অনেকগুলো কারণ তো বেশিরভাগ স্পেসিফিক যদি কারণ থাকে যেমন পায়ের পাতা যে কারণগুলো আমরা পেয়ে থাকি প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস ক্যালকেনিয়াল স্পার এবং বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা পায়ের গাউটি আর্থ্রাইটিস আপনি যেটা বলছেন এই জাতীয় সমস্যা থেকে হয় আর সবচেয়ে অনেক সময় যেটা হয় পায়ে ব্যথা কিন্তু সমস্যা কোমরে বা কোমরে যদি ডিক্স প্রলাপস থাকে এটা হচ্ছে কোমরে হ্যাঁ তার মানে কিন্তু কমপ্লেইনটা পায় রোগী অনেক সময় পা পুরা পা অবশের কথা বলে বা ঝিঝি লাগে বা ভার হয়ে থাকে শক্তি পায় না বা কিছুক্ষণ হাঁটার পরে সে আর হাঁটতে পারে না বা দ্বিতীয় স্টেপ দিতে পারে না তাহলে এটা দেখতে হবে যে এটা তখন আমরা যদি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করি এসএলআর টেস্ট করে দেখি বা স্কোবার্স টেস্ট করে দেখি তখন বোঝা যায় যে এটা তার কোমরে বা মেরুদণ্ডে ডিক্সে বা কোথাও সমস্যা আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আবার নতুন করে আমাদের কোমরের এমআরআই বা এই জাতীয় কোনো ইনভেস্টিগেশন যেতে হয় তো বেশিরভাগ পা ব্যথার কারণই হচ্ছে আপনার পায়ের তলার প্ল্যান্ট আর ডক্টর প্রধান একজন দর্শক অপেক্ষা করছে পায়ের হাঁটুর নিচে যে মাসলে গুলো আছে মাসলের মাংস গুলোর মাঝে মাঝে ওখানে রক গুলো মনে হয় আমার সংকুচিত হয়ে একাত্র হয়ে গেছে জ্বর হয়ে গেছে এরকম মনে হয় বেশিরভাগ হয় রাত্রে ঘুমের ভিতরে আর হলো দুই হাতের গিরু কোন কোন মাঝখানে যে উপর সাইডে ওখানে समस्या হাঁটু ব্যথা যে সমস্যাটা বেশিরভাগ রুগী আসলে ফ্রন্ট অফ নি বা হাঁটুর সামনে সমস্যাটা হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক সব ব্যাক অপ নিতে সমস্যা হতে পারে কিন্তু ওনার ভাষা যেটা বোঝা যায় খিচে ধরে এটা বুঝতে হবে আসলে কোমর থেকে কোমর থেকে এটা আসছে তো দর্শক আপনি একজন স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হয় কোমরের কিছু এমআরআই বা এই যে পরীক্ষা করে দেখান অথবা স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হয় ডায়াগনোসিস করেন আর আপনার যে এলভো কথা বলছিলেন যে কনুইর ব্যথা কনুই ব্যথার বেশিরভাগ রুগী আমরা টেনিস এলভো নামক সমস্যা পেয়ে থাকি বা গলফার্স এলভো তো এটা আসলে ডায়াগনোসিসের ব্যাপার কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হয় ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি সেরে যাবে ব্লাড টেস্টের প্রয়োজন আছে অনেক प्रश्न सकाल रुगर कम्लेन सारा रात शुए थ सकाल घूमती उठे 
পা ফেলতে খুব কষ্ট আর যারা অফিসে জব করে তাদের অবস্থা খারাপ তারা অফিসে দেরিতে যায় বিকজ হচ্ছে আপনার কিছুক্ষণ সিভিয়ার পেইন থাকে এবং যেতে পারে না তাদের আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সময় লাগে মিনিমাইজ করতে আস্তে 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 ব্যথাটা কিছুটা কমে আসে অথবা অফিসে বসে আছে ডেস্ক জব করছে একটু উঠে দাঁড়াতে গেলেই পায়ে তীব্র ব্যথা হয় হয়তো অফিসে কেউ ডাক দিল অথবা বসের কাছে যেতে তার দেরি হয়ে যায় খুব বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি এটা হচ্ছে অবশ্যই এটা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বলে থাকি এবং এটা আস্তে আস্তে কিন্তু পরে ক্যালকিনিয়াল স্পার হয়ে যাবে বা পায়ের তলা হাড় বেড়ে যাওয়া যেটা আমরা বলে থাকি তো এই রোগের ট্রিটমেন্টই হচ্ছে লেজার ফিজিও করাতে হবে লেজারের পাশাপাশি তাকে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে যদি অতিরিক্ত ওজন হয়ে থাকে ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে নরম পায় জুতার সোল মানে জুতা সোলটা হবে নরম সেটা ইউজ করা আমরা অনেক সময় হিল কুশন দিতে বলি এগুলো সব ডিপিআরসি তে আছে হ্যাঁ এই যে তো ট্রিটমেন্ট যদি রিহ্যাবিলিটেশন করা যায় তাহলে এই সমস্যা রিহ্যাবিলিটেশন একটু আরেকটু কথা শুনে আমাদের অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি একটু শুনবো জি এই ক্ষেত্রে দেখেন রিহ্যাবিলিটেশন বলতে এই রোগীগুলা দেখেন হাটু ব্যথা কোমর ব্যথা রোগী আস্তে আস্তে এবং পায়ের ব্যথা রোগীগুলা এক পর্যায়ে সে এইটাকে মেনে না এবং সে আর নিচে বসে না এক পর্যায়ে রোগী আসলে পঙ্গুত্ব বরণ করে এবং বিছানায় শুয়ে থাকে নামাজ রোজা স্বাভাবিক করতে পারে না বেরাতে খেলতে বা দৌড়াদৌড়ি করতে কিছুই সে করতে পারে না তো এই রোগীগুলোকে যদি আমরা এই জাতীয় সেন্টার বা রিহ্যাবিলিটেশন প্রতিষ্ঠানে শরণাপন্ন হয়ে কিছুদিন রেখে ফিজিওয়ান রিহ্যাবিলিটেশন করা যায় ট্রিটমেন্টগুলো দুটো একসাথে চলবে এট এ টাইমে চলবে এবং এগুলো খুব অবজার্ভ করে করে করতে আমাদের প্রয়োজন হলে কিন্তু আমরা কিছু অর্থোসেস ব্রেস এবং এই জাতীয় ইয়ার শরণাপন্ন হয়ে অনেক সময় আমাদের রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সার্জনের শরণাপন্ন হতে হবে তো টোটাল দিস ইজ এ প্রসেস এবং কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা হয়তো দুই সপ্তাহ থেকে চার পাঁচ ছয় সপ্তাহ লাগে এই টোটাল ট্রিটমেন্টটা দিলে দেখা যায় যে রোগী পাঁচ বছর আগে সে যেভাবে চলাফেরা করতে পারতো হাঁটু ভেঙে বসতে পারতো স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারতো সে পাঁচ বছর পর এই ট্রিটমেন্টটা নেওয়ার পর দেখা যায় সে আবার সেই সেই জীবনটা সে ফিরে পায় অন্তত বয়স না পাক সে অন্তত তার শারীরিকভাবে সুস্থতা এবং চলাফেরার তার যে কর্মদক্ষতা এবং যে সাহস সব কিছু কিন্তু সে আস্তে আস্তে নর্মাল লাইফে ফিরে আসে কোয়ালিটি অফ লাইফ বেড়ে যায় বেড়ে যায় সেটি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের এই হাঁটু পা ব্যথা তার যে ফিজিও ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন দুটোই যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বসে বসে নামাজ পড়ার দিন আমার মনে আসে আপনার কথা শেষ হয়ে আসবে যদি ভালো মতো ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন করা যায় প্রথমে একটি এস এম এস পড়িনি অনেক এস এম এস কিন্তু চলে এসেছে জমা হয়ে গেছে ফাহমিয়াল মাহমুদ বয়স আঠাশ বছর তিনি লিখেছেন যে তার সার্ভাইকেল সি ফোর সি ফাইভ এমআরআই করে দেখা গেছে আমি একটু তার কথাগুলোকে অনেক বড় কথা একটু ছোট করে পড়ছি তার বেশ ব্যথা ঘাড়ে ব্যথাটা পিঠে নেমে এসেছে পায়েও নামছে তিনি ঢাকার বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ফিজিওথেরাপিস্টের সংস্পর্শে এসেছিলেন ফিজিওথেরাপি দেওয়ার পরপরই তার ব্যথা উঠে যায় তিনি জানতে চাচ্ছেন ফিজিওথেরাপি দিলে এটা তো ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা তাই না ফিজিওথেরাপি দিলে ব্যথা বাড়ার বাড়ে কেন আসলে দেখেন ঘাড়ে যে সমস্যাগুলো বেশিরভাগ যেটা বলছে সি ফোর ফাইভে ফোর ফাইভ লেভেলের সমস্যা এটা হচ্ছে সি ফোর ফাইভ ঘাড়ের সবচেয়ে বেশি যে জায়গায় ডিক্স প্রলাপস হয়ে থাকে এই একটা লেভেল আর নিচের লেভেলগুলো তো হয় ফাইভ সিক্স সিক্স সেভেনও এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে যেটা দেখতে হবে প্রথমত শুধু নট ওনলি ঘাড় ব্যথা এমন স্পাইনের যে কোনো ব্যথায় প্রথমেই যে ট্রিটমেন্ট দিস ইজ রেস্ট আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রথম ট্রিটমেন্ট এটা সারা ওয়ার্ল্ডের যত রিসার্চ হয়েছে যত বই পুস্তক আছে ব্যাক পেইন এবং স্পাইন পেইনের উপরে সেটা প্রথম ট্রিটমেন্টই হচ্ছে রেস্ট এবং রেস্ট নিতে হবে প্রপার পজিশনে রেস্ট নিতে গিয়ে আমরা অনেক সময় রুগী দেখি যে খাটের যে রেলিং থাকে না রেলিংয়ের ভিতরে বালিশ দিয়ে সে ঘুমাচ্ছে আচ্ছা তো এটা কিন্তু রেস্ট না মানে রেস্ট নিতে হবে প্রপার যে পজিশনে বা যেই অঙ্গভঙ্গিতে রেস্ট নেওয়া উচিত সেভাবে রেস্ট নিতে হবে যে নর্মাল খাটে একটা পাতলা বালিশ বা উইদাউট বালিশ অথবা সিম্পল আমরা সার্ভাইকেল পিলো দিয়ে থাকি ডাক্তারি এই পিলোতে সে শুয়ে থাকতে পারে সেটা সে উপর হয়ে শুয়ে থাকতে পারে কাত হয়ে শুতে পারে অথবা চিত হয়ে শুয়ে থাকতে পারে দিস ইজ রেস্ট এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট এই রেস্টের পাশাপাশি তাকে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এখন ফিজিওথেরাপি এটা আসলে এটা একটা বড় সাবজেক্ট বড় কথা ফিজিওথেরাপিতে অনেক ফিজিওথেরাপিউটিক ইকুইপমেন্ট ইউজ করা হয় অনেক মডালিটিস ইউজ করা হয় ডক্টর টু ডক্টর ভেরি করে কিন্তু ট্রিটমেন্ট পারপাস এবং আমরা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম রোগীর অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্টগুলো দিয়ে থাকি এখন কারো ক্ষেত্রে যদি আধা ঘন্টা ট্রাকশান দিতে হয় আর একটা রুগীর ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে
ভয় যদি না হয় তাহলে যে আপনি যে বলছিলেন যে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে রোগীকে আগে টোটাল কমপ্লিট হসপিটালাইজড করে তারপরে ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘাড় ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে একটু কম সময় লাগে 2 থেকে ম্যাক্সিমাম 4 উইকস যদি একটা 2 টু 4 উইকস একটা না কমপ্লিট বেড রেস্ট থেকে এই ট্রিটমেন্টটা করে এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডু ডিকম্প্রেশন করা মানে যেটা আমরা বাংলা বুঝাইতে চাই যে চাপটা সরিয়ে আনা ये चाप्टा सरिए आनार क्षेत्र आपने जानें जी स्पाइने जो घटन घटन भेतरे डिक्सट होके बारे भेतरे जो हे दुई कसरुकार मसखने क्योंकि तरह लिगामेंट थे तरह मासल्स थे तरह फैसा डिप फैसा सुपारफिशियल फैसा विभिन्न भैसेल्स अनेकगुल स्ट्राक्चार नहीं स्पाइन का गठित एन आपनर ट्रैक्शन देवर क्षेत्र अंगेल खूब इम्पोर्टेंट कौन मासलटा के रिलैक्स करते चान से इम्पोर्टेंट से क्षेत्र में फिजिओथेरपि विभिन्न इक्ुपमेंट यूज करते हैं अकोर्डिंग टू रुगर पार्पास अनुजय जदि भूल चिकित्सा ठीक मत चिकित्सा ना तो क्योंकि व्यथा बेड़े जो इट कानुष के जानते हैं मानुषे धारणा जो फिजिओथेरपी व्यथार ओषुद खेते हैं ना सेफ ट्रिटमेंट कारण पेन किलार विपज्जनक तो से क्षेत्र में फिजिओथेरपी तो जो भूल है से क्षेत्र में अवश्य नए फिजिओथेरपी एम एक चिकित्सा पद्धति एके बारे रेडियो कैमोथेरपी टोटाली विपरीत जो रेडियोथेरपी उत्तर मेरुते थे फिजिओथेरपी थे दक्षिण मेरुते बिकज ये ट्रिटमेंट एके बारे डिफरेंट एखे एक उदाहरण दी एक गाच मारा जा गाचार जो अपना मारा जावर क्षेत्र में एक गाचे हम मारा जा फिजिओथेरपी ट्रिटमेंट मान हम सार पानी टानी दिए सतेज करा दिस इज फिजिओथेरपी और एक गाचे डाले पोका धरे से अपना डाल केटे फेले दीते हैं दिस इज रेडियो कैमोथेरपी जो सार्जारि कर सार्जनरा केटे फेले दिए तरह कैमो देवा कैमोते कष्ट पे माइलोपैथी सार्वइकल माइलोपैथी एखे जदि दीर्घदिन कट कम्प्रेशन कारण नार्व कम्प्रेशन जो स्पट हो जाए वोने जो एभासकुलार मान ब्लाड सप्लाई चाप हो कारण जी अपना सेंट्रल नार्भास सिसटेमे जो टीस्यू डैमेज है से क्षेत्र में जो क्वाडिप पैरासिस चार हाथ पा अवश्य आसे यजात कमप्लेन आसे प्रस्ताव धरे रखते ना पे मैं मेडिकल किस इमार्जेंसि जगह थे ये जो समस्या तेल अवश्य अपारेशन समस्या ना हम अपारेशन नब्बे भाग रुगी अपारेशन प्रयोजन है ना जदि तरा सठिक समय आसे अच्छा चार सप्ताह के रेस्ट दीते ही है हाँ अवश्य दुई थ चार सप्ताह कमप्लीट बेड रेस्टे थे अपने देखें एखे डिक्सटा प्रलाप्स हो गए गए कर्डे कम्प्रेशन नार्वे कम्प्रेशन कर तो एक क्षेत्र में फार्स टार्गेट हे चाप्ट कमानो जान ओखने चाप ना पड़े एन जो अपने बसे थकें फिजिओथेरपी नीन तेल आपनर बडी वेट क्यों अपना कर्डे से कम्प्रेशन कर पार्सिसटेंट तो क्षेत्र में रुगी को टोटाल सुपाइन लाइन जो लाइन लाइंग पजिशन देर इज नो अपना कंप्रेशन छः कितने अपना कुन्दो स्पाइने कुन्दो चाप पड़ते सेना कारण लाइन ऑफ ग्रेविटी बॉडी जे बू आर शुरू रख मतलब शुरू रख शुरू तक कर कारण है शुरू तक कर कारण वो चाप टार पड़ते सेना अब हम रा पाशा पशी ताकि डी कंप्रेशन करी मैनिपुलेशन करी अब हम एक है ना बी बने लेजर बा हम तो था के बाद टाइट हुए था के आपने किंतु जो तो उसूत खाने बिन कि आपने ऐसे मार्केटे भी बिनो मासल रिलैक्स जीना सके एक गुला खेला आपने टोटल बॉडी रिलैक्स हो बे किंतु वही स्पेसिफिक मासल किंतु छार बना ताकि ट्रिगरिंग करे आकुपंचर मोटो एक्सेक्टली आकुपंचर मोटो बट आकुपंचर जे स्टाइले कास करे बाज जे थ्योरी ते कास करे डाइनिंग डिलिंग एक बार बिपुरित थ्योरी ते कास करे डीपीएस सिद्ध कुर्चन अपने आम्र आवश्य ये जाते हो ये ये टेक्निक टा आम्र अप्लाई कर ची शब्द लेहार क्या बोलते हैं रिहेबिलिटेशन विशाल इम्पोर्टेंट एक फैक्टर 
এই ক্ষেত্রে যে রোগীগুলো দেখবেন আপনার হয়তো হাত পা অবশ হয়ে গেছে অথবা ব্যথার কারণে তার দেখা যায় যে এখন যদি কারো ঘাড়ে সমস্যা একটা হাত অবশ হয়ে যেতে পারে বা হাতে ব্যথা আসতে পারে এই ব্যথা হওয়ার কারণে তার কিন্তু শোল্ডারের মাসেলগুলো ইনভলভ হবে হাতের মাসেলের শক্তি কমে আসবে इवन কি তার পায়ের মাসেলের শক্তিও কমে যেতে পারে এবং ঘাড়ের শক্তিও কমে যেতে পারে এবং সে কিন্তু প্রপার তার যেই সে যে পেশায় নিয়োজিত এই পেশাটা করতে কিন্তু সমস্যা হয় এই ক্ষেত্রে আমরা শুধু কারেকশন করা না ডিস্ক স্ট্রাক ডিকম্প্রেশন করা না তার জন্য ভবিষ্যতে অন্য ডিস্ক গুলো না হয় অন্য অন্য গুলো যে সেটা তো আমরা তাকে সেই এডুকেশন শিখিয়ে দেই সে এক্সারসাইজ শিখিয়ে দেই সবার আগে তাকে কজ নির্ধারণ করতে হবে যে কেন আপনার ঘরে এই প্রশ্ন আমি আসছি যে কেন হয় কেন প্রলাপসটা হয় আচ্ছা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘরে যেমন ডিস্ক প্রলাপসের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ কারণ হচ্ছে প্রফেশনাল প্রবলেম যেমন আপনার একজন যদি কম্পিউটিং করে যদি সে ডেস্ক জব ওয়ার্কার হয় অফিসে বসে সে কিন্তু ল্যাপটপ ইউজ করতে দেখবেন ঘন্টার পর ঘন্টা মেরুদণ্ডটা সামনে কুজা করে সামনে এখন মেরুদণ্ডের যে ঘরে যে স্পাইন স্পাইনটা সামনে উত্তল যেটা আমরা কনভেক্স বলি আর সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি সেটাকে স্ট্রেট করে সামনে ঝুঁকে করেন তাহলে এই কনভেক্সিটিটা থাকবে না আস্তে আস্তে স্ট্রেট হয়ে যাবে তখন দুই কশুরুকার মাঝখানে যে ডিস্কটা থাকে ডিস্কটা আস্তে 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 তার ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে পালপোস জেলি টাইপ সাবস্টেন্স সে প্রেসার পড়তে পড়তে সে পিছনে চলে আসে তো হুট করে কোনো দিন রোগী হয়তো দেখা গেল বাসা পাল্টাইছিল যে এক এরিয়া থেকে আরেক এরিয়া গিয়েছিল অথবা দুইটা বালিশ ইউজ করছিল অথবা কোনো কারণে হয়তো ঘরে একটু চোট লাগলো তারপর থেকে সমস্যাটা শুরু হয়ে গেল বা একিউট रेगुलर नाम पढ़े घर बेथा क्या वैज्ञानिक ख्याल कर তখন কিন্তু আমাদের কপাল এবং নাক একসাথে কিন্তু ফ্লোরে লাগাইতে হয় এখন যদি এই এই টেকনিকটা কিন্তু এটা বলা হয়েছে অবশ্যই কপাল ফ্লোরে লাগাইতে হবে কপাল এবং নাক লাগাইতে হবে তো এখন যদি আপনি সেটা যদি করেন সেই ক্ষেত্রে যে আপনি কিন্তু সারা দিন কি করছেন পারিবারিক ব্যক্তিগত অথবা আপনার অফিস আদালতে কাজ করছেন সারা দিন সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে ঘাটটাকে আপনি কিন্তু স্ট্রেট করে ফেললেন এবং এভাবেই চলতেছে কিন্তু আপনি যদি এই এই ফাঁকে ফাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন তখন কিন্তু আপনার স্পাইনটা কিন্তু উল্টা সি কার্ভটা মেইনটেইন হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘাড় ব্যথা কখনো হবে না হবে না ডক্টর প্রধান একজন টেলিফোনে আছেন হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো স্যার কো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমার বয়স 27 27 হ্যাঁ আমার সমস্যাটা হচ্ছে আমি যখন একটু টেনশন অথবা হঠাৎ করে কেউ যদি কোন কথা বলে তাহলে আমার দুপাশ যে ঘাড় আছে না আমার ঘাড় দুপাশ ফুলে যায় বুঝছেন এবং অতিরিক্ত তাপ যায় আমার দুটো পাশ আচ্ছা আপনি কি রক্তচাপ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন কিনা হ্যাঁ আমার রক্তচাপ রক্তচাপ কেন পরীক্ষা করিনি এমনি আমার কিছু টেস্ট ছিল সেটাগুলো আমি করে নিয়েছি उत्तर हटात <laughs> महिला चेक कर देखिए 
এই জাতীয় স্পেশালিস্টের মানে আপনার আমাদের মতো স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয় আপনার ডায়াগনোসিস করে দেখতে হবে তবে আমার মনে হচ্ছে এটা আপনার যেটা টেনশন ইন্ডিউস ইয়া হয় মাসেল পেইন হয় আপনি কুসুম গরম শেক দিয়ে দেখেন ওই সময়টাতে যখন এই সমস্যাটা হয় আর ব্যাক পেইনের ক্ষেত্রে তো আসলে ডায়াগনোসিস খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার যে ব্যাক পেইন হচ্ছে আপনি স্পেশালিস্টের শরণাপন্নের ডায়াগনোসিস করে তারপরে ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি সেরে যাবে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন बच्चर আচ্ছা আপনি কি আর এর জন্য কি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন যে কেন ঘর ব্যথা স্যার ডাক্তার দেখিয়েছি বাট আমাকে ওষুধ দিয়েছে মাত্র দুই একটা ওষুধ দিয়েছে আমি বুঝতে পারছি মানে উনি কি বলেছে সমস্যাটা বলতে পারবেন যে সমস্যা কিছু বলে নাই বলছে কিছু বলে নাই বলার পর বলতে ওষুধ দিয়েছে ওষুধ খাওয়ার পর একটু কমছে আবার এই যে ঘর ব্যথা কোমরের ব্যথা হয় জি ওষুধে ওষুধের নামগুলো একটু বলবেন কি বোন আপনি ওষুধের নামগুলো বলবেন কি খাচ্ছেন उत्तरफे होते अच्छा जी उत्तर दीची अपन जो समस्या बुझे ही जाए निजे थे देखें प्रथम तो बे साराक्षण टी देखी शेष कजे घर बता है से दुटा कज क्यों सोफा चेयर बस स्ट्रेट सरसर टी मनीटर दिखे तक देखते हैं टी एक पास दिखे बस घर बाका देखें अथवा अपना टी नीचे खूब अथवा खूब ऊपर से घर बैठा होते एक नागारे टी देखा निषेध और द्वित तो अपने बालिश दुईटा यूज कर एके बारे निषेध दुई बालिशे शोआ सम्पूर्ण निषेध बालिश होते हो एके बारे सफ्ट नरम पतला यहाँ हे द्वित तृत्य तो अपने पेन किलार खाचन एके बारे उचित ना यार प्रपार ट्रिटमेंट हो फिजिओ एंड रिहेबिलिटेशन आपने जतियों स्पेशलिस्टर स्वर्णपन्न है ट्रिटमेंट नीन सर जाए सर्वोपरि रोग डायगनोसिस कर फिलुँ हमारे फूले मान बीस बचर पचिस बचर मानुष के देखा मन हो जी एकशर उपर बस एरक देखा जाए खूब वयस्क मन मैं खूब डिफर्मिटी तैरि है एक क्षेत्र में तरह कन्फार्म डायगनोसिस उन्नी जो फिजिओ एंड रिहेबिलिटेशन तरह क्षेत्र में पुनर्वसन खूब जरूरी शुद्ध केवल व्यथा व्यथा कथा बोली व्यथा ओषुद खावा व्यथार चिकित्सा नवा इटना ना कर टोटाल कमप्लीट सल्यूशने जाए व्यथाओ चले जाए पशापाशी से डिफर्मिटी जगह हो बाका गए चले जाए डिफर्मिटीगुल मैं अपना चेन्ज करते हैं अवश्य डिफर्मिटीगुल्लो जो जो परिस्थिति आसुक अकॉर्डिंग टू रुगर अवस्था जो रुगी क्योंकि डिफर्मिटीगुल्लो चेन्ज हो जाए मुभमेंट चले आसे तरह मासेले पावर चले आसे और देखा जाए बाका गलो एगो अनेकटा कारेक्शन महिला रोग बस एक समय लगे चलाफेरा दीर्घ समय एक जगह बस नीचे बस क्या अपारेशन विहीन चिकित्सा नहीं एक संक्षेपे कथा कोमर और घर बेथार क्षेत्र जेटा 
চিকিৎসা যেটা হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি প্রথমত ডায়াগনোসিস খুব জরুরি যে কেন হচ্ছে তো ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ ডিক্স প্রলাপ জনিত সমস্যা পেয়ে থাকি এই রোগীগুলোকে যদি প্রপার হয় বা খুব আর্লিতে আমাদের কাছে না আসে তাহলে হয়তো এক পর্যায়ে অপারেশনে যেতে হয় এবং অপারেশনের বিকল্প বেশিরভাগ রোগী নব্বইভাগ রোগী আমরা কিন্তু বাই হসপিটালাইজেশন করে যদি রিহ্যাবিলিটেশন এবং ফিজিওথেরাপি নিতে পারে তাহলে অপারেশনে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না এবং অপারেশন থেকে সে ভালো থাকে ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশনের মাধ্যমে বেশিরভাগ রোগী ভালো থাকা সম্ভব ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর টিভিকেও অশেষ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আশা করি আমাদের আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন